pesan kat anak-anak kita bawa pergi makan sate. Tunjuk kat dia. Abang mai tengok ni macam mana orang bakar sate. Ya. Tengok orang bakar sate. Pusing sini, pusing sini, pusing sini, pusing sini. Kalau rasa nak jadi sate nak kubur nanti tinggal sembahyang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, azab yang ketiga tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyid Muhammad disempitkan kuburnya. Salli ala Sayyid Muhammad dialasnya dengan alas daripada api neraka dan didatangi teman yang buruk wajah dan busuk bau dia. Ini di antara azab, azab kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Salih Allah Syumat selepas seorang itu tak mampu untuk menjawab daripada soalan mungkar dan nangkir Maka akan keluar satu suara Hamparkan untuknya alas tidur daripada api neraka Dan buka untuknya sebuah pintu ke neraka Dihamparkan tuan dan sekalian daripada hamparan api neraka yang bakar tubuh Antara orang yang akan kena hamparan api neraka ni tuan-tuan Ialah orang yang meninggalkan semayang Kepesan kat anak-anak kita Bawa pergi makan sate Tunjuk kat dia Abang mai tengok ni macam mana orang bakar sate ni ya. Tengok orang bakar sate ni Pusing sini, pusing sini, pusing sini, pusing sini Kalau rasa nak jadi sate nak kubur nanti tinggal semayang Macam tu lah keadaan tuan-tuan sekalian Orang yang tinggal semayang ni dia akan dipanggang dia Kemudian alih macam ni Kemudian alih macam ni Kemudian alih saya Allah takdir tuan-tuan saya pernah tengok orang jenazah yang tak reput Salih Al-Asya Muhammad Dan bau yang sangat wangi Waktu saya pergi buat rakaman program TV tuan-tuan Program bulan Ramadan Kami pergi ke Palestin Waktu tu Salih Al-Asya Muhammad Ada seorang syahid Dua orang tu dia kena bunuh pakcik Driver taksi Saya ingat saya Waktu tu intifadah Tuan-tuan Jadi diusung jenazah ni Kami ramai-ramai ikut Saya nak tengok First time saya nak tengok Macam mana cara Pengkebumian orang-orang syahid Ada satu Kawasan kubur Yang dikhaskan kepada Orang-orang syahid Di mana? Di Hebron Di tempat kawasan Diperintah oleh orang-orang Palestin. Tuan-tuan rumah yang ramai-ramai ni Takbir Allah wa akbar Takbir Allah wa akbar Orang tu semangat Salam Biruh, bidam oh, Dia punya semangat tu Lalu saya cakap Sebelum jenazah tu nak sampai Dia pun siapkanlah kubur dia Kubur dia, dia tu bukan macam kubur kita Dia buat siap-siap tuan-tuan Simen box, simen panjang tu Panjang tu oh, Dia ada lubang-lubang pintu dia Dia daripada tepi ni, macam ni kan eh? Dia tepi ni Kemudian saya cakap dia ada sebelah sini tu Sebelah sini tu, setengah ni dia tutup dengan tanah So dia korek tu Dia buka pintu Pintu di tembok tu Kemudian dia masukkan jenazah dalam tu Kemudian tutup balik Kemudian dia tutup dengan tanah Macam tu lah lebih kurang Masjidlah. Jadi dia siapkan satu Tempat kuburan Seorang yang telah syahid 14 tahun yang lalu 14 tahun ni sepatutnya dah tak ada apa dah Dah, dah hancur dah tulang pun tak ada apa dah kan Lepas tu Masjidlah Masjidlah Dia buka lah pintu tu Kemudian subhanallah bila buka-buka pintu keluar bau yang sangat harum. Saya duk cium bau ni. Sampai yang bawa saya tu dia kata apa? Boleh bau tak? Bau ni. Bau apa ni? Cerita nak bau macam ni. Nak cerita bau macam Tak reti nak gambar bau dia tuan. Kita tak pernah bau. Dia kata kalau ustaz nak tahu, inilah bau orang syahid. Kami biasa tahu dah, kami biasa bau dah. Orang Palestin ni kami dah biasa dah bau ni. Tapi inilah bau orang syahid. Daripada jauh tu kan. Ni kubur dekat sini kita dekat depan sana boleh bau dah. Boleh bau dah. Mula kita pun pergi tengok tuan-tuan sekalian. Oh, apa punya tuan-tuan jenazah dia masih. Walau dia kena bom tu yang orang yang 14 tu dia kena bom hancur bawahan. Plastik yang balut dia tu masih elok macam plastik tu baru simpan. Rambutnya masih nampak bersikat. Tapi muka dah penuh dengan debu-debu tanah lah sebab duduk dalam tanah. Sebagainya tu sekali Dia palit-palit dengan tanah nampak. Tapi tak hancur tubuh dia Saya kata subhanallah hari ni saya tengok 
Tapi ada orang tuan-tuan sekalian Masa lihat alasan Muhammad Yang dia ni Diletakkan pemanggang api Bara api daripada neraka letak Buka pintu nampak tempat duduknya dalam neraka Panas dan wap daripada neraka tu dah mula masuk kena tubuh dia Lalu disempitkan kubur dia sampai tulang-tulang rosoknya berhimpitan Sampai berselisih tulang rosoknya Kemudian dah kena macam tu punya teruk Datang pula seorang lelaki-lelaki Yang buruk muka dia Buruk pakaian dia Busuk bau dia Dia berkata Bergembiralah engkau dengan perkara yang menyiksamu Inilah hari yang dulu engkau telah dijanjikan dengannya Yang ni di dunia Orang tu perli dia Gembiralah hari ni Hari ni yang rasalah apa yang orang dah habak dah kat orang dulu ni Bukan tak pesan, pesan lah Tapi buat lagi Hari ni gembiralah Tapi tanya siapakah engkau Wajahmu adalah wajah yang datang penuh dengan keburukan Dia menjawab Aku adalah amalanmu yang buruk Maka dia berkata Wahai Tuhanku Janganlah engkau datangkan pada hari kiamat Hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasai Ibn Majah dan Al-Hakim Ini peringatan dekat kita tuan-tuan Salih Allah SWT Peringatlah ha? Satu hari Sayyidina Osman RA Pergi dekat kubur menangis Nangis teruk-teruk Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Osman Lalu tanya kepada dia Kenapa menangis teruk sangat ni kat kubur ni Orang cerita syurga neraka taklah menangis sampai macam ni Tapi kat kubur ni kenapa menangis teruk sangat macam ni Tidakkah kamu dengar apa yang Nabi pesan Kubur ni lah permulaan kepada akhirat dia Kalau baik di sini baiklah di akhirat Kalau buruk di sini buruklah akhirat Tuan-tuan ingat permulaan dia waktu kematian Faham Nabi Nabi Baik